இந்தியாவின் சுவிட்சர்லாந்து என்று வர்ணிக்கப்படுகிற வத்தலக்குண்டு பகுதியை பற்றி தான் பேசப் போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் கொடைக்கானல் மலையினுடைய அடிவாரத்தில் இருப்பதால் கொடைக்கானலினுடைய குளிர்ச்சியையும் சுற்றி இருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய சாரலையும் ஒருங்கே பெற்று இந்த பகுதி எப்போதும் குளிர்ந்த பகுதியாகவே காட்சியளிக்கிறது அது தவிர்த்து வத்தலக்குண்டுவினுடைய நிலப்பரப்பு பெரும்பகுதி பாறைகளாக இருப்பதால் பனிக்காலத்தில் இந்த பகுதி மிகுந்த குளிர் நிறைந்த பகுதியாக இருக்கும் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் அது தவிர்த்து தமிழ் கன்னடம் உருது சௌராஷ்டிரம் போன்ற பல மொழிகள் பேசுகிற மக்கள் ஒருங்கே இணைந்து வாழ்கிற இந்த வத்தலக்குண்டு பகுதியை பற்றியும் இங்கே வாழ்கிற மனிதர்களை பற்றியும் அவர்களின் உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றியும் அது தாண்டி இங்கிருந்து முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டை பற்றியும் பேசப் போகிறோம் பார்க்கப் போகிறோம் இது கொஞ்சம் சோறு கொஞ்சம் வரலாறு இப்போதும் பல கிராமங்களில் திருவிழாக்களில் முதல் மரியாதை யாருக்கு கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறதுக்கு தாம்பூலம் கொடுக்கறத வழக்கமாக வச்சுருக்காங்க தாம்பூலம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு தேங்காய் மூடியில் இரண்டு வெற்றிலைகளை வச்சு ஒரு பாக்க வச்சு கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்குற அந்த முறைக்கு காலாஞ்சி அப்படின்னு பேர் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இன்னைக்கும் நம்முடைய வீடுகளில் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் காதுகுத்து வளைகாப்பு போன்ற எந்த மாதிரியான சுப நிகழ்வுகளாக இருந்தாலும் மாமன் மச்சான் உறவுகளுக்கு வாசலில் நின்று தாம்பூலம் கொடுத்து வரவேற்கிறத வழக்கமாக வச்சுருக்காங்க அதை தாண்டி திருமணத்திற்கு முன்பு நடக்கிற நிச்சயதார்த்தத்தின் போது இரு வீட்டாரும் தாம்பூலத்தட்டு மாற்றிக்கொள்வதை ஒரு முக்கிய மரபாகவே நம்முடைய தமிழர்கள் பின்பற்றிக்கிட்டு வராங்க இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த அந்த தாம்பூலத்தை சிறப்புப்படுத்துவது அழகுப்படுத்துவது எது அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அந்த வெற்றிலை தான் அந்த சிறப்பு வாய்ந்த வெற்றிலை விளையிற தோட்டத்துக்கே போய் அது எப்படி விளையுது அதனுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் நான் இப்போ வத்தலக்குண்டில் இருக்கிற ஒரு வெற்றிலை தோட்டத்தில் நிற்கிறேன் வத்தலக்குண்டு வெத்தலை தோட்டம் சொல்லும் போதே கவிதையாக இருக்குல்ல என்ன விஷயம்னா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இந்த இந்த பகுதியில் நிறைய வெற்றிலை தோட்டங்கள் இருந்ததுனால இந்த இடத்துக்கு வந்து வெற்றிலை குண்டு அப்படின்னு பேர் இருந்ததாகவும் வெள்ளைக்காரர்கள் அந்த வெற்றிலைன்ற வார்த்தை அவர்களுடைய வாயில் வராதுனால வத்தலக்குண்டு அப்படின்னு இந்த பேரை அவங்க உச்சரிச்சதுனால அந்த பேர் அப்படியே தொன்று தொட்டு வந்ததாகவும் ஒரு செய்தி ஒன்று சொல்கிறாங்க அதனுடைய ஒரு நம்பகத்தன்மை என்னன்றது தெரியல பொதுவாக இந்த வெற்றிலை தோட்டத்துக்கு கொடிக்கால் அப்படின்னு பேர் வெற்றிலை விளையிற எல்லா தோட்டங்களுக்கும் கொடிக்கால் அப்படின்னு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு அப்படி தான் சொல்கிறாங்க இதை ஏன் கொடிக்கால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா வெற்றிலை அப்படிங்கிற அந்த கொடி இன்னொரு மரத்தை சார்ந்து அதை பற்றி தான் வளருது அதனால் ஒரு மரத்தினுடைய கால் இருக்கிறதுனாலையும் அந்த காலை சுற்றி இந்த வெற்றிலை கொடி வளர்றதுனாலையும் இந்த தோட்டத்தை அதாவது வெற்றிலை தோட்டத்தை கொடிக்கால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக எல்லா மரங்களையும் சுற்றி இந்த வெற்றிலை கொடி வளர்ந்து விடுவது இல்லை குறிப்பாக அகத்தி மரத்தை சுற்றி தான் இந்த வெற்றிலை கொடி வளருது பொதுவாக வெத்தலைன்றது வந்து எல்லா சுப நிகழ்ச்சிகள்லேயுமே இருக்கும் இதில் வந்து சுண்ணாம்பு தடவி பாக்கு வச்சு அப்படி சாப்பிட்றது நம்மளுடைய சம்பிரதாயங்களில் பழக்க வழக்கங்களில் ஒன்றா இருந்தது பட் பாக்கு சுண்ணாம்பெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் வெற்றிலை அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மருத்துவ இலைக்கு சமம் இது லேசாக காரமாக இருக்குது கொடியிலேருந்து பழங்களை பறித்து சாப்பிட்ருப்போம் அந்த கொடியினுடைய இலையை பறித்து சாப்பிட முடியுன்னா அது வெற்றிலை மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே அந்த வத்தலை குண்டு பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றிலை பயிர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பணப்பயிராகவே பார்க்கப்படுகிறது ஒரு முக்கியமான பயிராக பார்க்கப்படுகிறது இங்கே இருக்கிற மக்களுடைய பொருளாதாரம் இப்படியான அந்த வெற்றிலை கொடிகளை சார்ந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி இது ஆக்சுவலாக இந்த வெற்றிலை கொடி இருக்குல்ல எப்படி விவசாயம் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க அகத்தியா போடுறோம் அகத்தி அகத்தி எதா போடுவீங்க போட்டு அப்போ ரெண்டு மாதம் கழிச்சு ரெண்டு மாதம் அறுபது நாள் கழிச்சு இந்த கொடியா இருந்து மூணு கணம் வெட்டி அந்த அகத்தி மரம் வளர்ந்துரும் வளர்ந்து உலகம் வந்துடும் சரி அதனால கொடியை இந்த கொடியை மூணு கணம் வெட்டி நடுவோம் சரி நட்டு நாற்பது மூணு கணுனா இப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கணு மூணு கணு நட்டு வெட்டி நட்டு நட்டுற சரி விதை கிடையாது வெத்தலை குடிக்க விதை கிடையாது இந்த கணு தான் கொடி தான் ஓகே நட்டு அங்கே ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு எடுத்து சுருக்க வைப்போம் சரி சுருக்க கட்டுவான் எடுத்து தூக்கி பிடிச்சி அந்த மரத்தோட கட்டி விட்டுருவேன் ஓகே ஓகே கட்டி விட்டு அப்புறம் ஒரு நாலு மாதம் கழிச்சு வெத்தலை பறிப்போம் சரி நாலு மாதம் கழிச்சு வளர்ந்துரும் அந்த கொடி அப்படியே வளர்ந்துரும் வந்துடும் நாலு மாசத்துல வெத்தலை பறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அவ்வளவுதான் சரி நான் தண்ணி எல்லாம் எப்படி பாச்சிருங்க அதுக்கு தண்ணி வாரம் ரெண்டு தண்ணி பாச்சணும் வாரம் ரெண்டு வாட்டி சரி ரெண்டு வாட்டி எப்படி பாச்சுவீங்க ஏ ஆக்சுவலா இதுக்கு வந்து நேரடியாவே பாயாது பாயாது தண்ணி பாயாது அது
தண்ணி வந்து இந்த வரப்பு நேர் ஊற்றணும்னால பாதி குடிக்க சரி இப்போ எத்தனை தான் பக்குவமான தண்ணி ஓகே எடுத்து ஊத்துறோம் தண்ணி எத்தனை மணி நாளைக்கு ஒரு அடி இந்த மாதிரி ஊத்துவீங்க தண்ணி அது மூணு நாளைக்கு ஒரு அடி மூணு நாளைக்கு ஒரு அடி தண்ணி ஊத்துவீங்க அதிக வெயிலும் இருக்க கூடாது உஷ்ணமும் இருக்க கூடாது அதிக குளிர்ச்சி இருக்க கூடாது ரொம்ப தண்ணி நின்றாலும் வெத்தலை கொடி கொடி அழிக்கிறோம் தண்ணி இல்லாமல் போனாலும் வெத்தலை கொடி காய்கிறோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் இங்கே இருக்குது இதை சுற்றி நாங்கள் வந்து வேலியை கட்டி மட்டை கட்டி தான் அதை வந்து நாங்கள் பராமரிக்கிறோம் உள்ளே வந்து குளிர்ச்சியான சீதோஷ்ண நிலவணுங்கிறதுக்காக மட்டை கட்டி குளிர்ச்சியாக பா பாதுகாப்பு பண்ணுறோம் சுற்றிக்கு ஆளுக்கு நாங்கள் வந்து ஆடாதோடைய வந்து நாங்கள் ப பயிர் பண்ணி ஆடாதோடையோடு சேர்த்து கட்டிடுவோம் அது என்னென்னா இயற்கையிலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வேலி மாதிரி இருக்கும் நட்டு ஒரு எட்டு அடி ஒரு பதினஞ்சு அடி வளர்த்தி வரும்போது இதை நாங்கள் இணைச்சி கட்டுவோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இணைச்சி கட்டுவோம் இணைச்சி கட்டி அதில் தான் கொடியை படர விடுவோம் அந்த கொடி படர்ந்து வரும் அந்த எடுத்து கட்டுற இடத்துலேருந்து மேலே வளரும்போது அதை மறுபடியும் மடைச்சி கட்டுவோம் அது சாமி கும்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த இது இந்த இப்படி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அதிலேருந்து இப்படி வந்து இதில் படும் இதிலேருந்து இப்படி படரும் இதில் வந்து சூரிய ஒளி வந்து நேரடியாக இதை கொடி மேலே பட்டுச்சுன்னா கொடிக்கு வந்து பாதிப்பு நிறையா இருக்கும் சன்லைட் வந்து அதாவது வந்து இந்த மிஸ்ட் அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கணும் சூரிய ஒளி உள்ள அதனால் இந்த அகத்தி மரத்தை வந்து ஒரு இருபது அடியிலேருந்து இருபத்தஞ்சு அடி வரலும் கூட நாங்கள் வளர்த்துருவோம் வெற்றிலை தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அகத்தி மரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த அகத்தி மரத்தை சுற்றி தான் வெற்றிலை வந்து கொடியாக படுது அகத்தி மரத்துக்கும் வெற்றிலை கொடிக்கும் இடையேயான அந்த உறவை நிர்ணயிக்கிறது எது அப்படின்னா அந்த அகத்தி மரத்தினுடைய வேர்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலோட்டமாகவே ஓடுற அந்த வேர் இருக்கு இல்லையா அகத்தி மரத்தினுடைய வேரில் இம்மாதிரியான குட்டி குட்டியான நோட்ஸ் அதாவது குமிழ் மாதிரி இருக்குது இந்த குமிழ் எதற்காக அப்படின்னா காற்றில் இருக்கிற நைட்ரஜனை இந்த அகத்தி மரம் இந்த குமிழில் தான் சேமித்து வைக்குமா இந்த குமிழில் இருக்கிற நைட்ரஜன் இந்த மரத்தை சுற்றி வளர்கிற வெற்றிலை குடிக்கு பெரிய சத்தாகவும் பெரிய சப்போர்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் இந்த அகத்தி மரத்தை சுற்றி வெற்றிலை குடியை பயிர் செய்கிறாங்க இங்கே விளையிற இந்த வெத்தலை இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போகுது இந்த வெத்தலை டெல்லி வரைக்கும் போயிட்டு வருது இங்கே விளையிற வெத்தலை டெல்லி டெல்லி வரைக்கும் வரும் சூப்பர் எப்படி பாதுகாப்பு பண்ணி அனுப்புறீங்க அதை கூடையில் வச்சு கூடையில் வச்சு பேக் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க ஓகே வத்தலை கூட்டில் விளையிற வெத்தலை டெல்லி வரைக்கும் போகுது அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமான செய்தியாக தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ஓகே இந்த வெத்தலைக்குன்னு ஒரு தனி ருசி ஒன்று இருக்குல்ல நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் செம்மையாக இருந்தது நீங்கள் இன்னொன்று சாப்பிட்டு பார்க்கவா சாப்பிடுங்க ரொம்ப நன்றிண்ணா இந்த வெத்தலை விவசாயத்தை பற்றி நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க சாப்பிட்டு பிறகு அப்படியே அப்படியே காரமாக இறங்குது தண்டெல்லாம் அப்படியே காரமாக இருக்குது காரத்தோட சந்தோஷமாக அண்ணனுக்கு நன்றி சொல்லிடுவோம் நன்றி 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 வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் மேடம் வந்து மேடம் பேர் வந்து சூரிய பிரபா கரெக்டா வந்து ஒரு தமிழ் ஆசிரியை இவங்க பேர் வந்து டெனிலா டெனிலா ஸ்ரீ கரெக்டா டெனிலா ஸ்ரீ சார் பேர் கார்த்திகேயன் நல்லா இருக்கீங்களா ஆக்சுவலா வத்தலை குண்டுன்ற ஊருக்கு நான் இப்பதான் முதல் முறையா வரேன் இந்த ஊருடைய சிறப்புகளை நீங்க சொல்லுங்களா பட்டியலுங்களா எப்படிப்பட்ட ஊரு இந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் நீங்க சொல்லுங்க சார் இப்ப வத்தலை குண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஒரு பொருத்தமான பெயர் அப்படின்றது தற்போதைக்கு அது இல்ல ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது உண்மையான பெயர் என்னன்னா வெற்றிலை குண்டு சரி வெற்றிலை குண்டு அப்படின்னா அதிகமா வந்து பயிரிடப்படுற முக்கிய பயிர்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வெத்தலை தான் அதிகமா இருந்தது அதனாலதான் இதுக்கு வந்து வெற்றிலை குன்று அப்படின்ற பெயர் வந்தது ஆனா அது வந்து காலை குன்று தான் மருவி வத்தலை குண்டு ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா தமிழ் ஆசிரியர் சொல்லும் போது அதை நம்ம ஏத்துப்போம் அதான கன்ஃபார்ம் கண்டிப்பா சார் இது நிதர்சனமான ஒரு அண்மை வெற்றிலையாங்க <laughs> 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 சார் வெற்றிலையை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு பக்கோடா செஞ்சு தர போறேன் சார் வெற்றிலை பக்கோடா மற்றொன்று சாதம் வெற்றிலை சாதம் வெற்றிலை சாதம் சார் மேடம் இந்த வெற்றிலை சாதம் அடிக்கடி செய்வாங்களா வீட்டுல எப்படி இது செய்வாங்களா அடிக்கடி செய்வாங்க வெற்றிலை <laughs> 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 
அதை நம்ம ஒரு உணவு முறையா கொடுத்தோம் அப்படின்னா விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க அது உடம்புக்கும் நல்லது பாப்பா சாப்பிடுவாங்களா கண்டிப்பா சார் சாப்பிடுவாங்க சாதம் சாப்பிட்டுருக்கியா பிடிக்குமா இல்ல மருந்து மாதிரி சாப்பிடுவீங்களா இல்ல பிடிக்குமா பிடிக்கும் சமைச்சிட்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு பிறகு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கருத்தை சொல்லுவோம் அது வரைக்கும் வெயிட் திண்டுக்கல் மாநகரத்தினுடைய வரலாறு என்பது தென்னிந்தியாவை ஆண்ட பண்டைய மன்னர்களான சேர சோழ பாண்டியர்களின் காலத்திலேயே துவங்கிவிட்டது ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் சோழ மன்னர்களில் ஒருவரான கரிகால சோழன் பாண்டியர்களிடமிருந்து இந்த திண்டுக்கலை கைப்பற்றி தன்வசமாக்கினார் அதன் பிறகு ஆறாம் நூற்றாண்டில் தென்னிந்தியாவின் பல பகுதிகளை பல்லவர்கள் கைப்பற்றிய போது இந்த திண்டுக்கல் அவர்களின் வசமானது அதன் பிறகு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் சோழர்கள் மீண்டும் இந்த திண்டுக்கலை கைப்பற்றினார்கள் இறுதியாக பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் பாண்டியர்களின் வசமே இந்த திண்டுக்கல் கைமாறி போனது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மதுரை மன்னன் முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கரால் இந்த திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டை கட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் நடந்த போரில் மைசூர் ராணுவம் இந்த திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை கைப்பற்றியது அந்த மைசூர் அரசனுக்கு பிரதிநிதியாக அப்போது வெங்கட ராயர் என்பவர் இந்த பகுதியை ஆட்சி செய்தார் அப்போது இந்த திண்டுக்கல் பகுதி பதினெட்டு பாளையங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதியாக இருந்தது அப்போது இந்த திண்டுக்கலை தலைமையிடமாக கொண்டு இந்த பகுதி முழுக்க திண்டுக்கல் சீமை என்று அழைக்கப்பட்டது அந்த பாளையக்காரர்கள் அப்போது சுதந்திரமாக செயல்பட விரும்பினார்கள் அவர்கள் வெங்கடராயருக்கு வரி கட்டவும் மறுத்தார்கள் ஆதலால் அந்த சூழலை சமாளிப்பதற்காக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் மைசூர் அரசனால் ஹைதர் அலி என்பவர் இந்த பகுதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஹைதர் அலி பதவியேற்றதற்கு பிறகு சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழில் இந்த மலைக்கோட்டையை ஹைதர் அலி பலப்படுத்தினார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் திப்பு சுல்தான் அதாவது ஹைதர் அலியின் மகன் திப்பு சுல்தான் திண்டுக்கல்லின் மன்னரானார் அவர் மன்னராக பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு திண்டுக்கல்லில் இருக்கிற இந்த மலைக்கோட்டையை இராணுவ ரீதியாக பலப்படுத்தினார் தாங்கள் போர் செய்த இடங்களில் தாங்கள் வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு அந்த பகுதியில் போர் கைதிகளாக சிக்கியவர்களை இந்த சிறைச்சாலைகளில் அடைத்து வைத்து பராமரித்திருந்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறில் ஜேம்ஸ் ஸ்டீவாட் என்பவர் இரண்டாம் மைசூர் போரில் இந்த திண்டுக்கல் பகுதியை வெற்றி பெற்றார் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டில் மதுரையிலேயே இந்த திண்டுக்கல் பகுதி தான் முதன் முதலாக ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியின் கீழாக சென்றது தற்போது சற்று பழமையாக செதிலமடைந்து காணப்படுகிற இந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஒரு காலகட்டத்தில் பரபரப்பான இராணுவ தலைமையிடமாக இருந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த மலைக்கோட்டையினுடைய உச்சி பகுதியை தங்களுடைய இராணுவ தலைமையிடமாக வைத்து பாதுகாத்திருந்திருக்கிறார்கள் இங்கே இந்த பகுதியில் தான் இராணுவ வீரர்கள் தங்கியிருந்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்த இடுக்குகளில் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் தான் தங்களுடைய ஆயுதங்களை அவர்கள் வைத்து பராமரித்திருக்கிறார்கள் பாதுகாத்திருந்திருக்கிறார்கள் தமிழர்களுடைய பாரம்பரியமும் வாழ்வியலும் எப்போதும் இயற்கையோடு இணைந்தே இருந்திருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக வெற்றிலையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தெய்வ வழிபாட்டில் தொடங்கி திருவிழாக்கள் திருமணங்கள் என எல்லா நிகழ்வுகள்லையும் வெற்றிலைக்கு ஒரு முக்கியமான இடம் இருக்கு தாம்பூலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணாம்பு இந்த மூன்றையும் எல்லா உபசரிப்புகளிலையும் பார்க்கலாம் இதில் மிக முக்கியமான சிறப்பு என்னவென்றால் ஆவூர் கொழுந்து வெற்றிலை கல்யாணபுரம் கிளிஞ்சல் சுண்ணாம்பு குடவாசல் கொட்டை பாக்கு என்று பல ஊர்களின் சிறப்புகளை ஒன்றாக வழங்கி விருந்தினர்களை கௌரவிப்பது இன்றும் தமிழர்களின் வாழ்வியலில் உள்ளது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா இலகுவா செய்யக்கூடிய வெத்தலையில பக்கோடா பண்ண போறோம் கடலை மாவு அரிசி மாவு நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் பச்சை மிளகா நமக்கு தேவையான அளவு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால ஓரளவா எடுத்துக்கலாம் நறுக்கி வச்ச மல்லி இலை கருவேப்பிள்ளை இஞ்சி வெத்திலையை நம்ம அப்படியே முழுசா போட வேண்டாம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு தண்ணீர் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா கலந்துக்கிட்டு பக்கோடா பதத்துக்கு இப்படி பசைஞ்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம இப்போ பக்கோடா எப்படி பண்றதுன்றத பார்ப்போம் நான் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் என்ன நல்லா சூடாகட்டும் சின்ன சின்னதாக எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுருங்க நல்லா ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக சிவந்து வந்துருச்சு நமக்கே தெரியும் பக்கோடா ரெடியானது அப்படிங்கிறது இதோ பாருங்கள் 
உடம்புக்கு மிகவும் ஆரோக்கியமான வெற்றிலை பக்கோடா ரெடி ஆயிருச்சு மன்னர்கள் காலத்தில் அரசர்களுக்கு தனியாக தாம்பூலம் மடித்து கொடுப்பதற்கென்றே சில பணியாட்கள் அமர்த்தப்பட்டிருந்ததாக சில குறிப்புகள் சொல்லுது அப்படியான அந்த பணியாளர்களுக்கு அடப்பக்காரர்கள் என்று அப்போது பெயர் அவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அரசர்களாக இருப்பதால் வெற்றிலையோடு அவர்களுக்கு பாக்கு சுண்ணாம்பு மாத்திரம் இல்லாமல் அதோடு சீரகம் கிராம்பு அப்புறம் வந்து கற்கண்டு போன்ற இன்னும் சில விஷயங்களை எல்லாம் சேர்த்து மடித்து வச்சு மணக்க மணக்க தாம்பூலம் தயாரித்து மன்னர்களுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்களாம் இதுதான் அன்றைக்கு அந்த அடப்பக்காரர்களுக்கு வேலையாகவே இருந்திருக்கிறது தாம்பூலம் பற்றி சங்க இலக்கியங்களிலும் குறிப்புகள் உண்டு பத்துப்பாட்டு சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை கலிங்கத்து பரணி போன்ற படைப்புகளில் தாம்பூலம் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடுநூற்றினர் என்கிற வரி பத்துப்பாட்டில் உள்ள ஒரு வரி வெற்றிலை மற்றும் சுண்ணாம்பு விற்பவரை இந்த வரி குறிக்கிறது உண்டு இனித்திருந்த உயர் பேராளர் அம்மன் திரையிலோடு அடைகாயித்த மயுரோதியை வருகன பொருந்தி என்கிற இந்த வரி சிலப்பதிகாரத்தில் வருகிறது அதாவது இரவு உணவு உண்ட பின் கோவலனுக்கு கண்ணகி வெற்றிலை மடித்து கொடுத்ததை இந்த வரிகள் விளக்குகிறது நான் இப்போ ஒரு இரும்பு அடிக்கிற சத்தத்திற்கு இடையில மிகுந்த இறைச்சல் இருக்கிற இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கேன் எங்க நிக்கிறேன் அப்படின்னா திண்டுக்கல் பூட்டு செய்கிற ஒரு பட்டறையில நின்றுட்டு இருக்கேன் திண்டுக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் பூட்டு செய்யறது அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி திண்டுக்கல் பூட்டுக்கு தமிழகம் தாண்டி இந்தியா முழுக்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு அத்தனை புகழ் வாய்ந்த இந்த திண்டுக்கல் பூட்டை எப்படி செய்யறாங்க உள்ள என்ன மாதிரியான மெக்கானிசம் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்குறதுக்காக நான் இப்ப இங்க வந்திருக்கேன் உள்ள போய் அவங்களோட மெக்கானிசத்தை பார்ப்போம் வடிவத்தில்ற <laughs> 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 என்ன பண்றீங்க <laughs> 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 முழுமையான ஒரு பூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பக்காவான ஒரு பூட்டு பாதுகாப்பான திண்டுக்கல் பூட்டு இப்படிதான் செய்யறாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு திண்டுக்கல் பூட்டினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா அந்த பூட்டினுடைய பாதுகாப்பு தன்மை நம்பகத்தன்மை தான் திண்டுக்கல்லில் செய்யப்பட்ட ஒரு பூட்டை கள்ள சாவி போட்டு திறந்துட முடியுமா அப்படின்னா அது அத்தனை சுலபமானது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பெருவாரியான மக்கள் மனசில் இருக்கிற ஒரு உண்மையான ஒரு கருத்து ரொம்ப கடகட கடகடன்னு அதை வேலை செய்கிறாங்க டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய சைஸ் இது மாதிரியான ஒரு பூட்டையை அவங்க செஞ்சு முடிச்சிடுறாங்க செம்மையா இருக்குல்ல அப்படின்னு நமக்கு தோணுது இல்லையா பாதுகாப்பான ஒரு பூட்டை திண்டுக்கல் பூட்டை இவர்கள் இப்படித்தான் தினம் தினமும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெற்றிலை சாதம் ஒரு உடம்புக்கு ஒரு நல்ல வலு தரக்கூடியதுன்னு சொல்லலாம் அது எப்படி செய்யறதுன்றத பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த நம்ம வெற்றிலை சீரகம் மிளகு சொன்னோம் அதை மூணையும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குற குறன் இருக்க மாதிரி நம்ம அடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது சாதத்தை நான் செய்கிறதுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 
இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வெத்தலை மிளகு சீரகம் மூணையும் அரைச்சி வச்ச இந்த கலவை இருக்கு இதையும் இதோடையே கலந்துருங்க நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சாதம் பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது அதோட சாதத்தை கலந்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை சூடான சாதத்தில் கலந்தோம் அப்படின்னா அதோட சுவையே மாறிடும் அதனால் சாதம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை கலந்துருங்க நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இதோ சுவையான வெற்றிலை சாதம் ரெடி ஆயிருச்சு வெற்றிலை சாதமும் வெற்றிலை பக்கோடாவும் ரெடியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வெற்றிலை பக்கோடாவை டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட அதில் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் பக்கோடா மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் உள்ள வெற்றிலை இருக்கும்போது அப்படியே கடித்து அப்படியே பக்கோடா சாப்பிட்டு அப்படியே வெற்றிலை வந்து ஒரு நாட்டில் கரையும் போது இந்த டேஸ்ட்டே மாறுது செம்மையாக இருக்குது இன்னொரு டேட் தாங்க சாப்பிடுங்க இந்தாங்க சாப்பிடுங்க வெற்றிலை பக்கோடா செம்மையாக இருக்குது சந்தோஷத்தோடும் ஒரு நல்ல குடும்பத்தை பார்க்க மகிழ்வோடும் விடைபெற இது கொஞ்சம் சூறு கொஞ்சம்